Ciao Liam, Alberto Fabri, you're welcome in Verona. E io ti ho visto più volte in allenamento in quelle, in quelle occasioni dove si poteva vedere la seduta e soprattutto documentandomi su internet e il tuo soprannome è quello di Brave Art dai piedi brasiliani. Ti ritrovi in questo nomigliano che ti hanno affibbiato da subito? No, yeah, when I was at Barry, the, the Barry supporters gave me this nickname, um, uh, Braveheart with the Brazilian feet. So, no, it was, it was really nice. It was, I think, maybe more of a joke than, than, than serious, but no, um, it, was, it was really nice for them to give me this nickname, obviously, with the, with the Scottish roots. So, no, that was a, it was a nice touch. Sì, era il tifoso di Bari mi ha, mi ha dato questo nome Braveheart con i, con i piedi brasiliani. Eh, eh, mi è piaciuto questo, forse era uno scherzo, ma mi piace lo stesso. Secondo me ci sta alla grande perché eh, Liam abbini qualità e quantità in mezzo al campo. Ah, lui ha qualità? Lui ha qualità. sia qualità che quantità in mezzo al campo, quindi ha grinta mm -hmm. ma anche kill. Eh, la domanda è for for me growing up it's playing football as i said before i've just uh, i loved playing football so the, the most important thing for me was to have the ball and i've always been told from from a young age from my family my family are extremely hard working hard working uh, people so i think the values that my mum and dad instilled as me as a child growing up is always to give 100 percent in anything you do so when i step on the on the pitch even if i'm not having the the, the greatest game in the world with the ball i will always try and give 100 percent for for the team okay that that journey i'm and when i in camp cercare di, di dare sempre 100% sia la vinta sia la, la qualità. Secondo me tu hai le caratteristiche per diventare un beniamino dei tifosi. Ti chiedo, in questo momento il Verona è contro il Padova non si è vista la sua qualità in quanto la condizione fisica in questo momento viene un po' meno in quanto i carichi di lavoro sono molto importanti? Allora, lui, sì, lui in generale, in generale la squadra non gira perché magari c'è un lavoro importante dal punto di vista atletico, quindi le gambe sono pesanti. Ma diciamo che hanno fatto troppo a me. Sono partiti caricando molto dal punto di vista fisico, quindi anche la lucidità mentale viene meno quando le gambe sono un po' imballate. Allenamenti pesanti. Allenamenti pesanti. High training, yeah. and for this reason, probably we, uh, the, the technical skills are uh, lower for our team. In, in, the, in the beginning of, 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 of every season, for every team, it's, it's obviously it's the most it's the most difficult time of the of the championship. Um, as an example, you look at Manchester City. I watched the game, they, they drew with Wolves one each. I mean, Manchester City have some of the best players in the world and, and Wolves just came up from, from um, the Championship in England. So, no, it's always a difficult stage, the, the first part of the season. But as I've said, the more, the more work we do on the training ground, the more work we do with the manager and the more we get to know each other, it's, it's only going to be positive for, for the team. And I can imagine... In a, in a short space of time you'll see a, a team that wants to fight, a team that wants to battle and a team that wants to play some, some nice um, attractive football and get the supporters singing and, and shouting. L'inizio di ogni stagione è un periodo, un tempo un po' più difficile, ho visto anche Manchester City, una squadra fortissima, con giocatori fortissimi, che ha che pare, pareggiato contro Wolves eh, da serie, recentemente da Serie A in Second for Premier Championship. Um, però è più che noi lavori, lavoriamo insieme, 
eh, il più positivo può essere i risultati. Eh, speriamo che tra poco vediamo la squadra chi giocare bene insieme, chi lottare per vincere e eh, eh, continuiamo così. Eh, tutti insieme cosa è la spero. Okay. <laughs>